አርእስተ ዜና በሀገር መከላከያ የሰሜን እዝ ክፍለ ጦር አባላት ከትግራይ የጸጥታ ኃይልና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በመተባበር በትግራይ በተከሰተው ያንበጣ መንጋይ መከላከል ሥራ በመስራት ህዝባዊነታቸው እያስመሰከሩ መሆኑ ተገለጸ። የዓለም አቀፍ የሰባዊ መብት ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሳውዲ አረቢያ ስር ቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እየደረሰባቸው ስላላስ ከፊ ስቃይ ምርመራ ከመካሄዱ በፊት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ስለሆነታው በደም ያውቁ እንደነበር ገለጸ። ስልጣኑ ያበቃው አምባገነኑ ያአብይ ቡድን በህዝብ ላይ የሚያደርሰውን ስቃይ በመቃወም ወደ ጉጂ ተልኮ የነበረው በርካታ የኦሮሞ ልዩ ኃይልና ፖሊሶች ስርዓቱን በጥለው ወደ ጫካ ገብተዋል ተላስልን ተመልካቾቻችን እንደምላምሽታችኋል ይህ ከትግራይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የአማርኛ ዜናችን ነው ዊንታ ዘላለም ዜናዎቹን በማቅረብ አብሩያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ ወደ ቀዳሚ ዜና እናልፋለን በሀገር መከላከያ የሰሜን እዝ ክፍለ ጦር አባላት ከትግራይ የጸጥታ ኃይልና ከትልያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በመተባበር በትግራይ በተከሰተው ያንበጣ መንጋይ መከላከል ሥራ በመስራት ህዝባዊነታቸውን እያስመሰከሩ መሆኑ ተገለጸ ጋዝቡቆን በመቆም ከራስ በላይ ለሀገርና ለህزب መቆም ቁልፍ የሰራዊት ስቴቶች ናቸው ሲሉ በአንበጣ መከላከል የተሳተፉ የሰራዊቱ አባላት ተናግረዋል ዛፉ ገብሮ ያንስ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ክፍለ ጦር ህገ መንግስቱ ካስቀመጠለት አገር የመጠበቅ ተሉ ኮጎን ለጎን በትግራይ ክልል ከዚህ ቀደም በሚከሰቱ ተፈጥራዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች በበጎ ፈቃደኝነት በመሳተፍ በአግሮቦት መሆነ በጉልቦቱ ድጋፍ እንደሚያደርግ ይታወቃል አሁንም በተመሳሳይ በትግራይ ክልል ባጋጠመው ያንበጣ መንጋ የሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ክፍለ ጦር ከመሐበረሰቡና ከክልሉ የጸጥታ አካላት ጎን በመሰለፍ በእንድርታው ረዳ በመገኘት የተለያዩ ድጋፎች ይያደረገ ይገኛል ህገ መንግስቱን ከውጭና ከውስጥ ጸረ ሰላም ኃይሎች መከላከል ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም ከህزب እስከወጣን ድረስ የህزبው ባሪያችን አጠናክረን ቀጥላል ዛሬ አራተኛ ቀን ነው ያው እስከመጣ ድረስ ያው ማውጣት ግድ ነው መከላከል ለህزب ስለሆነ የህزب ስለቆመ ባጎ ግዳጁ ይወጣ ነው ያለ ማለት ነው በያንበጣ መንጋ በጣም አዝኛለሁ ነው በቃ በቃ ህزب ሲኖር ነው እኛ ሰራዊቱ ምን ነው ነው ህزب ከደረደ ግን እኛ በጣም ያው መኖር ስለማንችል ያው የኛ የራሳችን ቁልፍ ሴቶች አሉት ከሴቶቹ ማከል ግንባር ቀደም ሆኖ ከራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር የሚለውን ሴት እሱን በወረቀት ሳይሆን በተግባር ያረጋግጥና ያስመሰከር ነው ያደነው አሁን ማለት ነው የእንደርታው ረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጸጋይ ገብረ ተክለም ያንበጣ መንጋውን ለመመከት የተደረገው ተሳትፎ በማመስገን ከቀጣይ ሰኞ ጀምሮ በሚደረገው ያጨዳ ስራና የደረሰውን ምርት ለመሰብሰብ የተለመደውን ድጋፉ እንዲያደርግ ሲሉ ጥር ያቀርበዋል በዚህ በሰሜን ያሉ የመከላከያ ሰራዊት አባሎች በጣም ነው ማመስገናቸው ገብተዋል ከተባለ ጀምሮ አራተኛ ቀናቸው ነው ዛሬ እዚህ ያሉት ዛሬ ማለት ነው ከ10 ሰዓት ከ12 ሰዓት ጠዋት ተነስተው እስከ 12 ማታ ንሳ ሳይቦሉ ቁርስ ሳይቦል ነው እዚህ ያሉት ያሉት ሰሜን እዝ አራተኛ መከናይስ አየር ኃይል ልዩ ኃይል የክልል የትግራይ ልዩ ኃይል ነኝ ተቀራይሶ ተደራጅቶ በጣም የሞከቱ ነው ያሉና ለነዚህም በጣም እኔ በህዝቡና በወረዳውስም በጣም ነው ማመስገናቸው አሁን ደግሞ አጭራ በጣም አጠራክረን መጨመር መቀጠል ነው ያለብን አሁን በዚህ ላይ በአንበጣ መከታ ላይ የሰሳተፉ ሁሉም በአጭራም ከሰኞ በኋላ እንዲተባበሩና እንዲያጭዱ የህزب ወገን ወገነሳቸውን አጠራክረው እንዲቆጥሉ ነው መልክተን የሚያስተዋል በመጨረሻም በፌደራል የሚገኙ የግብርና ሙያተኞች ሙያዊ ግዴታቸውን ባለመወጣታቸው ከህزب በተሰበሰበ ግብር ደሞ እንደሚከፈላቸው መዘንጋታቸው ተጠያቂ ያደርጋቸዋል ሲሉ አክለዋል ባለሙያው ግን በፌደራል በሚኒስትሮች ያለ ባለሙያው ግን እንደ ሙያ ነው መስራት ያለበት ፖለቲካ አይደለም ሙያ ስራ ነው ስለዚህ የህزب ወገነኝነት ነው ከህزب ነው ደሞ ዘ ተከፈለ ያለው ስለዚህ ለአርሳ ዶሩ ለህزبው እንዲህ አይነት አደጋ መጥቷልና ተዘጋጅ እንዲህ አይነት ምራይት አለና ናውሰድ ለግዝ ማለት ነበርበት 
ጭራሽ የለም እኔ በጣም ሚያሳዝን አሁን ህብረተሰቡ አርሳደሩ ሁሉም ከጨፍስ ከጨፍ ነቅቶ ተደራጅቶ ራሱን እየመከተ ያለው ከፌደራል የሚጠብቀው ነገር አሁን የለም ስልጣኑ ያበቃው አምባገነኑ የአብይ ቡድን በህزب ላይ የሚያደርሰውን ስቃይ በመቃወም ወደ ጉጂ ተልኮ የነበረው በርካታ የኦሮሞ ልዩ ኃይልና ፖሊሶች ስርዓቱን ጥለው ወደ ጫካ ገብተዋል ሌሎች በመንገስ ስር የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎችም ስልጣኑ ካበቃው ጸረ ህزب ቡድን ወጣው ከህزبቸው ጎም መቆም እንዳለባቸው መልክታቸውን አስተላልፈዋል ስለ ሻጎስ ዝርዝር አለው አምባገነኑ መንግስት በአሁን ወቅት በህزب ላይ የሚያደርሰው ስቃይና እንግሊት ጋር ታይዞ ወደ ጉጂ ተልኮ የነበረው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በርካታ ቁጥር ያላቸው ፖሊሶች ወደ ጫካ ገብቷል ከአምባገነኑ መንግስት ተላላኪነት በመውጣት ወደ ትግል ተቀላቅለዋል የጥላትን መሳሪያ ይዘው ህزب ከመግደል ወደ ህዝባቸው ተቀላቅለው አምባገነኑ መንግስት ወደ መፋለም መሽጋግራቸውንም ገልጿል ምክትል አዛዥ የሆኑት ሻለቃ ሞሲ ሳመርጋ እንደገለጹት ከዚህ በፊት በአምባገነኑ መንግስት እዛዝ ህዝብን እንድንበደል አድርጎ ነበር አሁን ግን የአብይ አገዛ ለኦሮሞ ህዝብ እንደማይጠቅም ስለተረዳን ወደ ህዝባችን ተቀላቅለናል ከዚህ በፊት ላጠፋኖ ጥፋትም ይቅርታ እንጠይቃለን ብለዋል መጣንቆ ሞሲሳ ማርጋንጂ አማ ገየኖ ጂፖቲ ኢትያና አጀጃኩማ ዩኪን ኦፕሬሽን አሊዳ ከጌጋ ስሜ ሞሲሳ ማርጋ ባላለው የሥራ ግርሻዬ በኦፕሬሽናል ምክትል ሻለቃ አዛዝ ነኝ ማለት የምትችለው ይቅርታ ነው በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ከህዝባችን ተቀራኒ የሆነ ነው ጦርነት سنከፍትበት የነበር ነው አሁን ግን የትሪያዩ ግንዛቤዎችን በመውሰድ የመንግስት ለህዝባችን እንደማይጠቅም ይያየን ስለነበር እንዲሁም በእኛ ኃይልና በመከላከያ ስራዊት ህዝባችን ሲንገላታ ስለነበር ከልብ ይቅርታ እንጠይቃለን አክያቲ ኢፓታት ፍሪ ድራራማት ፍሪ ሰና አረለ ይፈመ ጉዳ ጋፈን ጋፈጣ አጅቻ ያሮ እስከነ ሙሉ ትጥቃቸው ወደ ማህበረሰቡ ሲቀላቀሉ በማህበረሰቡ የተደረገላቸው አቀባበል አስደስቶናልም ብሏል ሲካናን ዱራ ብረገው ባንሉሌ ከንጎረገኛን አጋትሪ ከዚህ በፊት መמלከት ባንችልም በአካል መጥተን በተግባር አይተናል የህዝቡ አቀባበል ደግሞ ትልቅ አቀባበል ነበር አምባገነኑን መንግስት ተን ወደ ህዝባችን سنከላቀል የህዝቡ ደስታ ወደር አልነበረውም ከስንቅ እስከ ንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ጀምሮ ሁሉ ማማልተው ነው የተቀበለን አስገራሚ ነገር ነው ያየነው ዲሲ ወበኔን ቤኑ አከስቲስ አገኔ ኢንቤኑ ወን አያይባ አገር ሪጅራ ይቻጋ እኔም ቦን በኒው ስሪ የሚገኙ አባላት በአሃዳዊ አምባገነናዊ መንግስት አከሄድ ልክ ስላልሆነ ለሐቀኛ ትግል ቆመናል ሌሎች በመንግስት ስር የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች የስልጣን ጊዜው ከተጠናቀቀው የጸረ ህዝብ ኃይል ወጥተው ከህዝባቸው ጎን መቆምና ህዝባዊነታቸውን ሊያረጋግጡ እንደሚገባም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ከለቲ ገራገራቲን ከለቲ ሚንዳቲን ከለቲ አደዳቲን ተነፈየደምጣ ቢያላዲም ታቲ በተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የጥቅም ታገኛለ ወደ ውጭ ተወጣለ በመተሽዎች የሚቋጠር ገንዘብ ታገኛለ ብለው በማታለል ህዝብን በኃይል እንዲጨቆኑ የሚያደርገውን ነገር በትክክል ተገንዝበው በክልሉ የሚገኙ ልዩ ኃይልም ሆነ በመከላከያ የሚገኙ የሰራዊት አባላት ኡነትን ፈልገው ከህዝብ ጎን እንዲቆሙ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ኦፍ በራኒቲ ውጋፈር ባደተኒ ካሩ መንቤ ኢሰና ውጋፈር ባደኒ ካራዱ ጋንጅርቱ ሰና አካ ያለን አካ አና ኢማለን አምሳ ካና ጣማ ፊ ይጨጫ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቄ ሰሞኑ የኢትዮጵያ ጉብኝት ኢትዮጵያ በዛርፍ አብዙ ችግሮች ተተብተባ ያመራር ያለ በመትልበት በአሁን ወቅት የተካሄደና ወቅቱን ያላገናዘበ እንደነበር አምባሳደር ወንድሙ አሳምነው ገለጹ የትግራይ ወዳጅነት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ወንድሙ አሳምነው በትግራይ ቴሌቪዥን የተዘጋጀ ለሚቀርበው በመቀለ ፎርሳይት በተለይም በሰጡ ዝቃ ለመጠይቅ ነው ይህንን የገለጹት ሚካኤል ምናሴ አዘጋጅቶታል I'm going to things you can see what is happening to, to our peasants. We have uh, a locust invasion and president said in uh, in uh, recent memory. በገበሬዎቻችን እየደረሰ ያለውን ማየት ይቻላል። በቅርብ ዘመን ታይቶ የማያቅ ያንበጣ ወረራ አጋጥሞናል። ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ያልሆኑት ጭምር ያንበጣው መንጋ በገበሬው ሰብል ላይ ያደረሰ ባለው ጉዳትና በገበሬው ስቃይ ከልብ አዝነው የተቻለቸውን ለማገዝ እየተራባረቡ ናቸው በዚህ ጊዜ 
ታዲያ መሪ ነኝ የሚለው የህዝቡ መከራ ደንታ ሳይሰጠው ስታይ ብዙ ጥያቄዎች ወደ አመሮ ይመጣሉ። ባገሪቱ ያለው ስዕል ሰቅጣጭ ነው። ሰዎች ይያለቀሱ ይየጸለዩ ባቅማቸው ይተርባረቡ ናቸው። መሪ ነኝ ባይ ደግሞ ድብቅ አጀንዳ ካለው ሰው ጋር አሸሸ ገዳሜ ሲሉ ታያለ። So at this point in time the scene is appalling you see uh, people crying praying and mobilizing to help and uh, you see uh, your leader smiling enjoying with uh, someone with suspicious uh, intentions we yet bemiasfelgibet መተማመንን መገንባት የግድ በሚልበት ባሁን ጊዜ ኢሳይያስን ተመጣለ ኢሳይያስኮ በኢትዮጵያ ፖለቲካ አሉታዊ ሚና ያላቸው ሰው ናቸው ይልቁንም የሳቸው መምጣት ችግሩን ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት ያወሳስበዋል እሳቸው የመፍትሄው ሳይሆን የችግሩ አካል ናቸውና when uh, uh, dialogue is needed when uh, confidence building measures are needed you bring isaias isaias who is a negative factor in the open politics መንግስት ከራሱ ህዝብ ጋር ጦርነት ገጥሟል ትግራይ ተገለላለች የትግራይ ሁኔታ ደግሞ በፍጹም ቸል ልትለው እምትስለው ጉዳይ አይደለም ኢትዮጵያ በጥልቅ ፖለቲካዊና ህገ መንግስታዊ ቀውስ ውስጥ ተዘፍቃለች ይህ መፈታት አለበት ካልሆነ የምንመኘው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ብቻ ሳይሆን የአገሪቱ ሁሉና ራሱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል government is at war with its own people ትግራይ has been touched and uh, the tigray factor is uh, an elephant in the room you cannot simply ignore it isaias ya abi ye sultan zaman mabqatu aschenquachwal isaias ye tigray dagem metnakerna be etiopia politika qulf mina meyazwa aschenquachwal isaias na abi alam aqfu mahabereseb be etiopia selalle huneta na sele hizbu sqay indihum ya geritwa ye mebetaten sigat lay dinget menqatu aschenquachwal የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኢትዮጵያን ምግብነት የሁለት የከሰም መሪዎች የከሰም ሀገሮች የሚመሩ ናቸው ከኢትዮጵያውያን ይልቅ የኤርትራውያን የደነ ሰዎች ነው የሚያምኑ ኢሳያስ ከአብይ ሲገናኝ ኤርትራውያን ለማስፈራራት ነው አብይም ከኢሳያስ ሲገናኝ ኢትዮጵያን ለማስፈራራት ነው አንተ ኢላፊ ኮስት አርገ አንተ ኢላፊ አማልስት ፈርስ ኢላፊ ኮስት ያላረገው ያንተን ያክል ያሙ እንደዚህ ተብላ የምትገንባ ኢትዮጵያ ድሪ ሆነ የነምን አገባኝ አገር ራስህ ነው የምትበላ የዓለም አቀፍ የሰባዊ መብት ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እየደረሰባቸው ስላለው አስከፊ ስቃይ ምርመራ ከማካሄድ በፊት ኢትዮጵያ ባለስልጣናት ስለ ሁኔታ በደንብ ያውቁ እንደነበር ገለጸ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የስደተኞች መብት ተማራማሪና ማካሪ የሆኑት ማሪ ፎረስተር የነን ያገለጹት በትግራይ ቴሌቪዥን ለሚዘጋጀው መዋለ ፎርሳይት የተሰኘው ፕሮግራም ነው። ታሪክ ፍሳ ዘጋይቷልች። በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አሰቃቂ የሰባዊ መብት ጥሰቶች እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ድርጅቱ ባደረገው ምርመራ ማረጋገጡን በአምኒስቲ ኢንተርናሽናል የስደተኞች መብት ተመራማሪና አማካሪ የሆኑት ማሪ ፎርስ ተገልጸዋል ያለ ምንም የፍርድ ቤት ማዘዣ ተይዘው በእነዚህ እስር ቤቶች የማቀቁ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቢያንስ 20ሺ በላይ እንደሚገመቱ የገለጹት የስደተኞች መብት ተመራማሪና አማካሪዋ ንጽህናቸው ባልጠበቁ ጠባብ ክፍሎች በመቶዎች ታምቀው በቂ ምግብ ውሃና የህክምና አገልግሎት ሳይያገኙ ለብዙ ወራት እየተሰቃዩ እንደሆነም ከትግራይ ቴሌቪዥን መቀለ ፎርሳይት ዝግጅት ጋር ባደረጉት ቆይታ አስረድተዋል We found out that Ethiopian migrants are subjected to human rights abuses in Saudi Arabian prisons. ያካይድ ነው ጥናት እንደሚያመልክተው ከሆነ በሳውዲ አረቢያ የታሰሩት ኢትዮጵያውያን በተጣበቡ ክፍሎች ነው የሚገኙት። በአማካይ እስከ 350 ሰዎች በአንድ አንድ ቦታዎች ደግሞ እስከ 500 ሰዎች በአንድ ክፍል ታስረዋል። ይሄ ደግሞ ከባድ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። አልጋና ሽንት ቤት በሌላቸው ባዶ ክፍሎች የታሰሩ ብዙ ናቸው። አንድ አንድ ስረኞች ለተቋማችን እንደነገሩን ከሆነ የክፍላቸው አንዱ ጥግ እንደ መጸዳጃ ለመጠቀም በመገደዳቸው ምክንያት ሽንቱ ተመልሶ የተኙበት ቦታ ያጥለቀልቀዋል። ይሄ ደግሞ እጅጋ ሳሳቢ ነው። ስረኞቹ በቂ ምግብ 
የሚጠጣውሃና የህክምና አገልግሎት ያገኙ ከስረኞች መካከል ደግሞ ነፍሰ ጥሩ እናቶች ይገኙበታል አሳዛኝ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት በተለይ እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሚደርስ ሙቀት ውስጥ ስላሉ የውሃ ጥም አሰቃቂ ነው ግን ውሃ ማግኘት አይችሉም extremely hot about 40 degrees um, in the cells so they they need uh, even more water to drink አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ምርመራ ከመካሄዱ በፊት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ስለ ሁኔታው ጠንቅቀው ያውቁ እንደነበርም ነው ማሪ ፎረስተር ያሳወቁት ethiopian officials are fully aware of the condition of detention in Saudi Arabia because በሳውዲ በስሪ የማቀቆ ስላሉት ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በደንብ ያውቁ እንደነበር መገንዘብ ይችላል ይሄ ያለንበት ምክንያት ደግሞ አንድ አንድ ኢትዮጵያ ኤምባሲና ኮንስላ ሐላፊዎች እስር ቤቱን ጎብኝተው ሁኔታው ምን እንደሚመስል ባካል ስፍራው ድረስ በመሄድ ባይናቾ አይተዋል to visit these facilities and have seen uh, with their own eyes the conditions የስደተኞች መብት ተመራማሪና አማካሪው እንደገለጸት ከሆነ በእስር ቤቶቹ ህፃናትን ጨምሮ የሞት ሰዎች እንዳሉና አንዳንዶቹም በአምሮ ጭንቀት የተነሳ የራስ አቸውን ህይወት ለማጥፋት የሞከሩና ያጠፉ እንዳሉ ይገልጻሉ። They don't see any end of the detention. በእስር ቤት ውስጥ ያሉ ስረኞች ተስፋ ቆርጧል። ያምሮ ቆስ ውስጥም ነው የሚገኙት። በዚህ ምክንያትም ብራሳቸውን ያጠፉበት ሁኔታ ነው ያለው። እጅግ የሚያሳዝነው ደግሞ በእስር ላይ ያሉ እናቶች በቀይ ሆነ ውሃና ምግብ ስለማያገኙ ለልጃቸው የሚሆን የጡት ወተት እንኳን መስጠት አይችሉም። spoke with mothers of babies who died as well because they didn't have enough um, milk uh, to feed them amnesty international yehenen mermeraw utet yifa kamaregu befit le saudina le etiopia mengistat masawuqun yegalletsut mari forester yihon inji dirijitu reportu yifas kaderegaw gize dras menin mels alemagnyotun no yegalletsut so we shared our findings with the both governments of saudi arabia and ethiopia before releasing our report tnat kakaidin bohala yihinen yemermeraw utet yifa ከማድረጋችን በፊት ለሳውዲና ለኢትዮጵያ መንግስታት አሳውቀናል ይሁን እንጂ ሪፖርቱ ይፋስ ካደረግ ነው ጊዜ ድረስ ምንም መልስ አላገኘንም we didn't we didn't receive any communication from them before the release of the report የነን ጉዳይ አስመልክተው የተለያዩ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ተቀባብለው እየዘገቡት ይገኛሉ በዘገባቸው ህገወጡ የዶክተር አብይ አህመድ ቡድን አስፈላጊ የሆነ መፍትሄ ለማምጣት በቂንቅ ስቃሴ ዓለም አድርጉን እየገለጹ ነው ሚካኤል ምናስ ያዘጋጀውን ዜና ነው ተከታተለን የተመለስነው ተመልካቾቻችን ወደ ቀሪ ዜናዎቻችንን አልፋለን የመተከል ዞን ግጭት አስመልክቶ ባቶ ደመቀ መኮንን የቀረበው የጥፋት ጥሪ ተቀባይነት የሌለውና መፍቴ የማያመጣ መንገድ ነው ሲሉ የአፍሪካ ቀንድ ሰባዊ መብት ዳይሬክተር ገለጹ የትሪቹቱ ዳይሬክተር የሆኑት ላቲቲ አባደር በትዊተር ገጻቸው እንዳሰፈሩት የአቶ ደመቀ መኮንን ጥሪ በአካባቢው ዘላቂ መፍቴ የማያመጣና ተገቢ ያልሆነ የጥፋት መንገድ ነው ሲሉም በማለት አውግዘውታል ማርዬ ፈንታው በቤንሻንጉል ክልል መተከል ዞን ወረዳዎች ውስጥ የሚታየው የዜጎች ጭልቅትና መፈናቀል የሚያስቆመ ያገኘ ይመስልም ከለት ወደ ለት ያካባቢው ንጹሃን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ በግፍ እየተገደሉ ይገኛሉ ሰሚ ግን እስካሁን አላገኙም ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ በመተከል ዞን ከመቶ በላይ ዜጎች በግፍ እንደተገደሉ በርካታ ምርጫዎች ተቆማሉ ያካባቢውን የሰላምና የጸጣ ሁኔታ ለመቆጣጠር ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቢደነገግም እንቆቅልሽ የሆነ ግድያ ግን ማንንም የሚያስቆመው አላገኘም የሀገሪቱ የመከላከያ ሰራዊትም ድንበር የመጠበቅ ስራውን ወደ ወንድቶ በአካባቢው ቢሰማራም ያመጣ ፋይዳ እስካሁን እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ለዚህ ደግሞ ማሳያው በቅርቡ ባለፈው ሰኞ ለሊት የሞቱት 12 ሰዎች ተጠቃሽ ናቸው የፌደራል ፖሊስና መከላከያ ሰራዊት ጥቃት ፈጻሚዎችን ለማያዝ ጥረት እያደረኩ ነው ቢልም እስካሁን ግን ያካባቢው ሰላም ፈጽሞ ማረጋጋት አልተቻለም ይባስ ብሎ ያዴፓ ሊቀመንበር ሆኖት አቶ ደመቀ መኮንን የመተከል ዞን ሁኔታን አስመልክተው የሰጠት መግለጫ ብዙዎችን ያስቆጣ የዘር ማጥፋት አዋጅ ነበር የዚህጎችን ልቀት በሰላማዊ መንገድ ከመፍታት ይልቅ አንዱ በአንዱ ላይ ጥቃት እንዲነሳ የሚያስተላልፍ መልእክት መስጠታቸው ባለማቀፍ ሰባዊ መብት ተቋም አሳቀር በከፍተኛ ሁኔታ እየተነቀፉና እየተወገዙ ይገኛሉ። አቶ ደመቀ መኮንን ኃላፊነት በሌለው መንገድ ያስተላልፉት የዘር ማጥፋት ቅስቀሳን በቀዳሚነት ያወገዙት በአፍሪካ ቀንድ የሰባዊ መብት ዳይሬክተር የሆኑት ላቲቲ አባደር ሲሆኑ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት ዜጎች ራሳቸውን እንዲከላከሉ ታጠቁ ብሎ ማዘዝ ፈጽሞ የማይገባ ተዛዝና የበለጠ ችግርና አለመረጋጋት የሚፈጥር 
ሐላፊነት የጎደለው አስተያየት በማለት ነበር ያቶ ደምቀን ተግባሪ ተችቱ ዜጎችን ከጥቃት መከላከል የመንግስት ሐላፊነት አይደለም ወይ ሰላማዊ ዜጎች የጦር መሳሪያ ታጥቀው ራሳቸውን እንዲከላከሉ ጥሪ ማድረግ የተዋባሰ ብጥብጥና ጉዳት አያስከትልም ወይ በማለት ጭምር ዳይሬክተሯ ጠይቀዋል ያቶ ደምቀው አስተያየት ሐላፊነት የጎደለው ብቻ ሳይሆን ፈጽሞ በአግሪቱ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር በማድረግ አንዱ በአንዱ ላይ እንዲዘምትና እንዲነሳሳ የሚያደርግ ትዛዝ ነበር የመተከል ዞን ነዋሪዎችም ያቶ ደምቀን አስተያየት ፈጽሞ መፍቴ የማያመጣ ሲሉ ነበር ያወገዙት በጣም ያሳዝን ነው ያቶ ደምቀ ንግግር በካንድ አገር መሪ ላይ የሚተበቅ ንግግር አይደለም በጣም የወረደ ንግግር ነው የተናገረው የሚተከልን ችግር ወይ ያንድ አካባቢ ችግር የሚፈታው የሆነ ኃይል በማስተጣጥ አይደለም ያቆ ህዝብና ህዝብ እንዲተላለፍ እንደገና ከዚህ የበለጠ ክሊኒክ ውስጥ ተገንጦ ያላጓ የማይገባ ህይወት እንዲጠፋ የሚያደርክ መግለጫ ነው የመተከል ዞን የጸጣ ችግርን ብዙዎች ይተችታል ብዙዎች ይጣራጣሩታል ማን አለ ከጀርባ ማን አለ በማለት ቀደም ብሎ ያካባቢ ነዋሪዎች ከደች በሌጋ ባደረጉት ቆይታ እንድትናገሩ ተጣቃዎቹ ህንፃ ማፍረስ የሚችል መሳሪያ ሁሉ እንደታጠቁ ተናግረዋል የጸጣ ኃይሉ ተከታተሉ ለማያዝ ቢሞክርም ባንድ አቅጣጫ ሲታዩ በሌላ አቅጣጫ በመምጣት በሰው ልጅ ሊፈጽም የማይገባ ጥቃት እንደሚፈጽሙ በሀዘን ይገልጻሉ አንዳንዶቹም ከመንግስት መዋቀር አካላት ጋር ግንኙነት ሊኖራቸው እንደሚችል ትርጣሪያቸውን ያስቀምጣሉ ለዚህ ደግሞ እንደ ምክንያት የሚያስቀምጡት ታጣቂዎቹ ወደ ነበሩበት አከባቢ የጸጣ ኃይል ሲንከሳቀስ ቀድሞ መረጃ ስለሚደርሳቸው አከባቢው ለቀው ይሰውራሉ በማለት ያስረዳሉ። ይህ ደግሞ ከሁሉም ድርጊት ጀርባ የሆነ አካል እንደሚኖር ነው የሚናገሩት። ያቶ ደመቀ መኮንን የሰሙን ንቅስቀሳ ደግሞ ጥርጣሪውን እየበለጠ አድርጎባቸዋል። ከመተከል ዞን የጸጣ ጀርባ የትኛው የመንግስት አካል አለበት የሚለው የብዙሽ ጥያቄ እንደሆነ አሁንም ቀጥሏል። የኤርትራ መንግስት በኮሮና ቫይረስን ምክንያት ባደረገው ክልከላይ ኢኮኖሚያቸው ለተጎዱ የማህበረሰብ ክብሮች ድጋፍ እንደማይደርግ ገለጸ። የተፈጠረውን ችግር መፍታት ባለመቻሉ ምክንያት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ወደ ባሳ አዘክት የሚከት እንዲሁም ተጠያቂነትና ኃላፊነት የማይሰማው ነውም ሲሉ ተንታኞች ተችተውታል። ራሄል ሐሊምከይል ዝርዝር አላት። ሰሙንም የኤርትራ ጤና ሚኒስተር የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልን በተመለከተ ባለ 12 ነጥብ መግለጫ አውጥቷል። ኤርትራ ቫይረሱ ወደ ሀገሯ ዳይገባ ለመከልከል ከመጋቢ ታጋማት ጀምሮ የተለያዩ እርምጃዎች ስትወስድ ከቆይች በኋላ ከመጋቢ 23 ጀምሮ ወደ ሀገሪቷ የሚደረጉ የንግድ በረራዎች እስካሁን አግዳለች። ቀጥሎም ከመጋቢ 27 ጀምሮ ትምርት ቤቶችና የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቋረጥ አድርጋለች። ይህ ለስድስት ወር የቀጠለው ክልከላ በሀገሪቷ ለሚኖሩ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች የራህብና የኑሮ ግር አጋጥሟቸው እንደሚገኝ የሀገሪቷ ጤና ሚኒስተር እንዳመነበት በመግለጫው አውስቷል። የኤርትራ መንግስት በቫይረስ ወረርሽ ምክንያት አንድ ተቋም በማውቀቋም በሚሊዮን ዶላር የሚገመት ማሰባሰብ ቢችልም ለኢኮኖሚ ሆነ ሀገሪቷ ለመደገፍ ብሎም ለተቸገሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ለመደገፍ የሚያደርገው የበዘት ድጎማ አለመኖሩ በርካታ የሀገሪቷ ዜጎች አስቆጥቷል። የኤርትራ ጤና ሚኒስተር በመግለጫው መንግስት በክልከላው ምክንያት ችግር ላይ ለወደቁ የማህበረሰብ ክፍሎች ለግልጽ ምክንያት መደበኛ ባጀት የገንዘብ ድጋፍ ሊሰ እንደማይችል አስተውቋል ይሁንና ያለውን ግልጽ ምክንያቶች ግልጽ አይደለም መንግስት የበጀት አቅም የለውም ለማለት ይሁን ወይስ በጀታዊ ስርዓት እንደሌለው ለመግለጽ የሚጠቁም በግልጽ አልተቀመጠም የተለያዩ ሀገራት በተቻላቸው በቫይረስ ምክንያት በክልከላው በኢኮኖሚ ለተጎዱ ዜጎች ለማገዝ የተለያየ የበጀት ድጎማና ብድርም ሲያደርጉ ይስተዋላል የኤርትራ መንግስት ግን ባንጻሩ ህዝቡ በኢኮኖሚ ተራክሞ ለራሃብ ተጋርጾ ባለበት በያካባቢው ከዚህ በፊት እንደሚደረገው ህዝቡ እርስ በርስ እንዲተጋገዝ እየገፋበት እንደሆነ ነው የኤርትራ ጤና ሚኒስቴር የሚገልጸው የኤርትራ መንግስት የሰራተኞቹ የደሞዝ ክፍያ እንዳይቋረጥ መምሪያ መስጠቱ የገለጸው መግለጫው ይሁንና ብዙዎቹ ተቋማት ትናንሽ በመሆናቸው ከተዘጉ ስለቆዩም ከዚህ በፊትም ቢሆን ያለ ዋስትናውል ሲሰሩ የቆዩት የሆቴል ሰራተኞች ምግብና መጠጥ ቤቶች የመሳሰሉ ተቋማት ስራቸውና ገበያቸው እንዳጡ ከኤርትራ የተለያየ አካባቢዎች የተገኘውን መረጃ ማመላከቱ ቢቢሲ ገልጿል ህዝቡ እርሰ በርስ እየተጋገዘ ቢሆንም ለዚህ የህزب ተነሳሽነት መንግስት በሚችለው መደገፍ አለመቻሉ አመርቂና ውጤታማ የሚሆንበት መንገድ ጠባብ ነው ተብሏል አንድ አንድ ተንታኞች እንደሚሉት ይህ በአንድ ግለሰብ የሚመራ ተጠያቂነት የሌለውና የማያውቅ የኤርትራ መንግስት ሐላፊነት ሊሰማው የማይችል ነው ሲሉ ይተቹታል በኮሮና ቫይረስ የመከላከል ፖሊሲ መግለጫዎች ይሰጥ የነበረው ግብራ ኃይልም ቢሆን ወቅታዊ ግምገማም ይሁን ተገቢ መረጃ ከመስጠት ተቆጥቦ ይገኛል ተቋርጦ የሚገኘው የመማር ማስተማር ሂደትም መቼ እንደሚከፈት መግለጫው የሰጠው መረጃ የለም ያየር በረራና መጓጓዣዎች ድንገት በመቋረጥ 
ያመረጣቸው በሽዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ባጎራባች ሀገራት መሆናቸው መረጃዎች ያመላክታሉ ሲል ቢቢሲ ጠቅሶታል። በኤርትራ ባለው ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ የመብት ተሰቶችና በሌሎች ምክንያቶች የሀገሪቱ ዜጎች በተለይ ወጣቶች በየጊዜው ሀገራቸውን ጥለው ወደ ስደት እንዲያመሩና ከፍተኛ ችግር ይያጋጥማቸው እንደሚገኝ የሚያወሱት በርካታ ያለም አቀፍ ተቋማት አሁንም አጋጥመው ያለው ችግር ተደምሮ በሀገሪቱ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል ይገልጻሉ። የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኢትዮጵያን ምግብ የሁለት የከሰም መሪዎች የከሰም ሀገሮች የሚመሩ ናቸው ከኢትዮጵያውያን ይልቅ የኤርትራውያን የደነ ሰዎች ነው የሚያምኑ ኢሳያስ ከአብይ ሲገናኝ ኤርትራውያን ለማስፈራራት ነው አብይም ከኢሳያስ ሲገናኝ ኢትዮጵያን ለማስፈራራት ነው አንተ ኢላፊ ኮስት አርገ አንተ ኢላፊ አማርስ ትፈርስ ኢላፊ ኮስት ያላረገው ያንተ ነው ያክላየሙ እንደዚህ ተብላ ምትገን ባኢትዮጵያ ድሪት ሆነ የነምና ገባኛ ገር እራስህን ነው የምትበላ ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ዊንታ ዘላለም ዜናዎቹን በማቅረብ አብራችሁ ቆይታ አድርግኩኝ በእያላችሁበት መልካም ብሽት